。三爷，咱这路转了三天了，你说的龙宫到底在哪儿啊？龙宫若是轻而易举的巡游，又怎能配得上绝世墓葬的名号？三爷，咱还接着找吧。好。
三十里，不曾一血，师尊体。水端分出双拱形，九龙归一星影去，龙珠回望拱门线。知道你们这次任务要去哪儿吗？一直没人告诉我们，我们也不敢问。你们需要去伪满洲。伪满洲，日本人做主的地方。我长话短说，最近海外古董黑市发现了一批刚出土的中国文物。追查发现，是日本人在东北秘密挖掘了大量的古迹墓葬。我们已经联系了伪满洲境内的爱国人士，力求抢在日本人和盗墓贼出手之前找到宝藏，运回组织。更重要的是，暗墓还没有找到。暗墓？哪个暗墓？满清龙宫。你们的任务是文物鉴定和保护。你们配合探墓专家，找到了。六爷，您去哪儿啊？啊，九龙山一护屯。一护屯。什么名哪里来的？老子问你话呢，再答不上来，老子一枪崩了你！哎哎别！别！我们是历史研究会的。哎，对，我们有证据。跟你说过，杜晓，在这里啊，随时都拿着证件才行。嗯嗯，九龙山一护屯儿，这地方得好好研究啊！怎么说？哎，爷，哎，来了，哎，爷，把他俩送到一护屯儿。哎，五爷这。这一户屯儿，废什么话呀！让你去你就去啊！五爷，一户屯那地方，再废话，也把你们俩给崩喽！走，喝茶去。快说！哎，哎呀，你的扇子。
我觉得这个地方，咱们是不是白天来比较好啊？来都来了，那要不这样，我我我在外面照应你吧。我我一个人进去啊？你不是会那个嗯八段锦吗？好。事儿吧，这个地方有点怪。啊啊啊啊
，包括主治，拖住他，一方说。等等，兴林尾部双龙合，智照平沙，万马鸣，闻道辽阳飞羽疾，书生急。请长缨。你是我们的接托人，算是吧。床上躺的那位才是，张老三。我呢，能在这儿见到你们，也是受他指托。哦嗯他叫张老三，是九龙岭前后三百里，花坟掘墓头一号。他怎么死的？他是在破解卷帘宝藏的机关时，被暗藏在机关中的毒箭所伤。小心回到了岸边，被恰巧路过的我所救。当时我正在躲避朱家人的追捕，三爷临死前嘱托我，一定要在这里等他的接头人。你们能帮助我离开这里？我虽没能救他，但也算是我们两清了。三爷说：“我一定要在这儿等你们。等他死后，用他尸首吓唬人，让镇上以为医护屯闹鬼。”别说，你身手还真不错。我刚以为是朱家人找上门来，所以对你们出手重了点儿。嗯。啊，那个张三爷临死之前。有没有告诉你宝藏的位置啊？他能带你们找到宝藏位置。三爷还说，除了他以外，还有一个人，能打开宝藏入口。谁啊？朱山河。朱山河，什么人？说来这也真是孽缘。朱山河早年在省城瞎混，后来拜了三爷为师，一起挖坟掘墓。三爷就是朱山河的师傅。朱山河靠着这行当，赚了不少钱，后来又勾结日本人，在这儿称王称霸，手底下人越来越多，强买强卖，最后把三爷赶走，自成一派
。那你跟朱家到底什么关系啊？只有彼此坦诚，才能互相信任。二位，这是什么意意思？想劳烦朱老爷。行个方便。我朱家最不缺的就是女女人，用这种方式要要挟我，我看你是自讨苦吃。哼，我们知道朱家家大业大，不差一个儿媳妇，但我们今日前来是给朱老爷前来道喜。道喜？你是说玉？你怀胎两月。恭喜朱老爷，人丁兴旺，朱家有后了。玉玲她现在在在哪？这个不用担心，玉玲我们照顾的很好。今日我们前来，主要给朱老爷来道喜，还有件事情，想和朱老爷。合作。我要玉玲，我要玉玲，我要玉玲。爹爹爹爹，我要玉玲，我要玉玲，我要玉玲。儿子，儿子，儿子。我叫李玉玲。七岁那年，我父母被仇家暗算，横死街头。是朱山河帮我葬了父母，我无以为报，便答应了当他傻儿子的童养媳。但是我从来都只是把他。当成我的弟弟，儿子，别别闹，听话，别给你找玉玉玲。奶妈，把少爷带到后院去玩。少爷，咱是后院。儿子，别拉我，爹，咱们说好。听听听话，我就要玉玲一个，爹，我就要玉玲。不好意意思啊，客气客气。说吧。想怎么合合合作？哎，龙宫想必朱老爷并不陌生吧？我们想请朱老爷帮我们把龙宫里的国宝完好的运上来。玉玲呢？我们二人也会完好无损的替你送到府上来，当然还会有重谢。你们，我们二人只是普通的人民群众，不足挂齿。好一个人民群群众啊！不过。哦，朱老爷，可是担心？以朱山河的势力，把宝藏运出来，应该不难，也算是让他为国家、为人民做件好事。希望如此吧，也不知道他会不会上钩。先不着着急，哎，这些年我一直没摸这个墓，墓。他俩怎么得到罗罗盘的？是啊，如果罗盘真在他俩手里，哼，那不妨试一把，正好也成全了我。如果罗盘落入到别人手手里，那就便宜了这帮狗日的关关东军了。来碗面，停。なんだ。何と言っても、瞬間が秘宝を持っている。
歩道に従うから周産官は攻略しやすいだろうしかし武道がこの件について動くと我々帝国者ここでの任務が順調に進まなくなるお前ら正体がバレないように心しておけはい<笑>おいおーあーあーそうそうさあほりゃうんうんぼくやぼくやぼくやぼくやぼくやぼ但日本内阁跟军部的关系一直不好他们这次前来就是受日本内阁的指派来寻找人民的宝藏而且他们身上有命令命令命令竹山河虽说答应和咱们合作了但这个老狐狸绝对不肯轻易把宝藏交给咱们突然多出一个帝国社他们还有命令倒不如真的很走走走王海你对朱山河这个人有什么了解吗この周さんがを甘く見てはいけませんもし私たちは名乗り分けるくるか弟子かは奴の勢力か恐ろくのはないんですか今では言いさらさない方がいいと思いますか何しろ奴は旧竜人で世界や国土では面目がある毒ですどこは天が天下は大丈夫どこは出来ない前らは先に出ろはいどこが出来ない俺は一個一個拍手えぇ我看你们几个就不是什么好东西也不是什么擅长的正见呢正见呢熊熊嗯这他妈什么玩意儿啊这么写的啥啊写的啥我他妈问你话呢还去一边去掌握心动心动他们啊都是日本一直不看他呢中国啊确实不打有人举报在这客栈里藏着一帮精通日语的反日分子都装作日本人我说的就是你们几个吧啊今儿把话撂着只要被我查出来谁也跑不了举报这里面肯定有人栽赃陷害啊他们都是正儿八经纯种的日本人纯种的这里面肯定有什么误会误会误会呢长官这位警官肯定有什么误会是是是是别给我装什么日本将没有装长官传奇先生他们是日本人这一点不可能有假是吧你往这看你细瞅您看这长相这气质这身段这是正儿八经你哄的长相你什么哄你哄啊都给我回去这位长官我这是现在不方便离开是是不方便不方便你怕啥啊你心里没鬼你怕啥在整个满洲界如果你真的是日本人的话还怕我们几个警察吗啊啊金瓜先生我们的证件已经很证明我们的身话如果你一定要带我们去警察局是不是有点刁难我们
我刁难你咋的？啊？你可说啥也不放过，你能证明你不是中国人吗？妈的山炮，在这给我讲理是不是？朋友，这个老子。これを見ろおい私は日本帝国社大東亜文化統一の担当者川崎隆二それは私の身分証だこれらは最高機密情報であるため複製されることはないたとえそれを関東府のプドが見たとしても軽蔑することはできないのだ明白吗明白明白さっさと帰れ无论如何，一定不能让川崎把事情做成。这里面写的到底什么呀？这是一份。今天，多亏了玉林帮助我们，不然就暴露了。我们要相信玉林。说吧，这是日本内阁给帝国社的一份手谕，主要内容是秘密委派帝国社的成员来中国盗取九龙密藏里的宝物。但由于这种国家身份的盗窃行为极其不光彩，所以在日本属于最高机密。日本内阁跟军部的关系一直不和，所以里面特意嘱咐他，不能让关东军的总指挥武藤知道这件事。一旦消息泄露，日本内阁将不会承认来华帝国社成员的身份。嗯，朱山河怕断了香火，他川崎呢，是怕我们都知道他的目的和身份。这样子咱们就有的玩了。松叶喽，川崎先生，在这个地界上，警察不一定听命于关东军的。朱山河。我们要提前谈判了。朱先生，我是专职，朱阳大名。来者是客，请坐。ありがとうございます。我们中国有句俗话，叫“防小人不防君子”。川崎君，还是说明来意吧。哦，你很爽快，我也爽快。那我有一样很重要的东西，朱先生知道他在哪里吗？你这话什么意义意思？我和川崎君初次相见，你却如此的出言不不逊。今天我和你见面，是给你面子；我拿你当朋友，你却把我当小小偷，太他妈不识抬举了！啊，落ち着け、落ち着け。銃を下ろせ王海
。三七君，这是神什么意思？啊，希望阁下能收下我的诚意，如是的意。我已经表示了我们大日本帝国国民对阁下的最高敬意。少他妈跟我说说这些！你们大日本帝国，我只尊重一一个人，那就是关东军最高指挥官武藤信义阁阁阁下。其他人在我这里，都他妈是可可可屁！我不允许你侮辱我大日本帝国任何的一名国民！我登陆巴黎了，说他妈谁把个压压路呢？去你妈妈的！小红，今天是碰到应应朝来的，今天。嗯嗯姓陈的这，朱先生，我希望你能明白，武藤在这里不敢做的事，我穿起敢做；武藤在这里不敢杀的人，我穿起敢杀。反正一句话，我穿起可以在这里做任何事情。告辞。有点痛，东西。老爷，您没事吧？哎，上，让我缓缓缓缓缓缓缓缓缓缓缓缓缓。老爷，要不要通知武藤那边？还通知个屁屁啊！我本想拿武藤吓吓唬他，你没听他的口口气吗？他根本不不怕他，那该怎么办呢？这些狗日的日本人！得罪不不起啊！老爷，我找到他们了。川崎さん、本日の行動はちょっと無謀にしてしまったのでは？よく覚えとけ。どんな時でも、我が大日本帝国と我が大日本帝国の平面を侮辱するな。絶対にダメだ。周さんがを怒らせたら、次はどうしますか？周さんがの様子から見ると、まだ我々の身元と目的分かっていない。やつは俺が武道に対する評価も聞いたはずだ。軽率な敵対はできない。これからじっくりと計画を立てよう。はい。谁啊？我们找川崎先生。多松。呃，我们见过。在车站的时候，多谢你提醒我拿皮包。啊，不客气。呃，你们是住上火的人？我们是谁，从哪儿来到哪儿去都不重要，关键是，我们可以合作。哈，九龙秘藏。九龙秘藏，我听不懂你们什么意思啊。どんな犠牲を放っても、九龙秘藏のすべての中核を日本に持ちかれることは最高機密であり、決して漏らしてはならない。これは本国の軍政用意とでも同じだ。お前らがやったんだな。哎，别紧张，我们既然敢登门拜访呢，就谁也不会怕。当然了，我们不是来打架的
们见山来说吧。你这么多，九龙秘藏，那是满清国的命脉。当然了，里面藏有很多的稀奇珍宝。如果我们可以帮你找到珍宝，自然不希望我们两个人白白忙活。等我们找到珍宝以后，里面所有的珍宝，咱们五五分，如何？我、哦，你们凭什么和我谈条件、啊？第一。密令在我们手中，你要是不合作的话，密令明天早上就会出现在武藤信一的办公桌上。要这么做呀？要是军部知道你们内阁擅自行动，你们应该都会葬在这里。第二，我们可以找到宝藏的入口。宝藏入口？那个除了朱山红，没有人可以找到的吧？哼，如果我们找不到宝藏入口。你们有损失吗？又说的，我答应和你们合作，那什么时候可以出发去找保障啊？哼哼，明天等消息吧。走。中国。是卧虎藏龙嘛二位，别来无无恙啊！你个王八犊子使阴招，你唱哪出啊？<笑>这出叫《瓮中捉捉鳖》。你不怕断了香火？香他妈什么火？还香香火？老子找遍了整个一一胡同，都没见灵儿和罗盘的影影影子。你们两个真他妈的不不不讲信用！居安思危，思则有备。朱言，有备才无患。少他妈废废话！再让琵琶鼓，把他们两个倒吊在树上，风干三天。我看他俩到最后还嘴硬不硬。朱山河，你想明白了？你不怕断了香火？你不要儿媳妇了。哟，这是在威威胁我？敢他妈威胁我朱山河的人，还在他妈娘台台里？来。先让他服服软。朱老爷，嗯，松，松绑，松松绑考虑清楚吧，明日辰时，东风客栈集合，帮我们把宝藏运出来。我们把玉玲亲自送到府上，陛下如何？好，那就依言为为定，为定。走，这茬他更硬。玉玲，多亏了你，暗中出手相助啊！玉玲，你武功那么好，哪里学的？从小爹娘教的身手，这几年一直在苦练，世道乱，多个本事不是坏事
。没错，乱世就应该自强，小到个人，大到国家。在这纷乱的世界中，中国只有自己强大了，才不会被列强欺辱。少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强。吾辈，当自强。感觉你们说的话很有学问，听着心里有劲儿。我们组织里每一个人呢、啊，都是有冲劲的人。为了中华民族伟大复兴，为了中国人民过得安定幸福，我们必须要一马当先，冲锋在前。你们说的组织到底是什么？是什么样子的？玉玲，想要加入组织，是要经得住考验的。接下来的任务，就看你的表现了。玉玲，我相信你。玉玲在在哪？运出了宝藏，李玉玲自然也会送到你的府上。我凭什么相相信你？哼，就凭昨晚，我可以同时干掉你和李玉玲两个人。行了，别别说了，出发吧。哎，别急，坐嘛，在等着人。等谁？你们是一伙的，合作共赢吗？好了，大家各取所需嘛，别愣着了，走吧，出发。哎，在那弄什么玩意儿？上上船呢？不。这大白天蒙个脸，这是谁呀、啊？这下是个硬硬的，出发。为什么停？这里就是进入古墓的位置。不、哦，没想到这么顺利啊！顺什么玩意儿？顺利？咱今天的顺利是前人的铺路。哎呀，师傅啊
，看来你是摸过一一趟了呀。现在可以拿出出来了吧？端分处，端骨不骨形，九龙归一，行人隐去，龙珠回望，宫门见。我看朱先生的嘴也不不不不不够如此嘛！什么玩意儿玩意别这么学我说说话！保护好兄，少爷！
朱先生，既然是要暴力解决，不必浪费时间了。我看看看，不谢了，不谢了。白道友。大家注意安全，蹲下。威力很很大呀，朱先生，请。停！你为什么又又又停啊？你咋那么多话呀？你没看吗？这两边是阴阳路，这两边需要派人去去看看。哎，这样，你们日本的设备好好用，你派两个人去。这明明是两个陷阱，为什么要我的人去啊？陷什么玩意儿？陷陷阱陷你怎么老老老是不相信我我呀？弄的要弄啊！不不不，冷静冷静冷静，你忘了你来干什么了？老家打打架、啊，不打不打不打不打！你看，咱们这路肯定是要探的，是吧？哦，孤掌难鸣，孤木难成林。我想到最好的办法就是你们二人各派两人走不同通道，每个通道里面都有你们自己的人，互相可以照应，又公平，嗯、如何？苏的，这样公平，这样很公平。什么玩意公公平啊？你你就这事儿事儿多。死了，不是，那边的人死了。本当に死んだのか。大家往这边走。注意警惕，小心点。什么玩意儿？吓我一跳！听见任何动静，怎么把人烧成这样了？这是万万年虎，满清墓墓葬最狠的防御哎机关。呀，我我领的呢。你说这是什么意思？他说这是林。哦，现在奇怪的不是他们怎么让他死了，而是他们怎么进进进来的。是啊，他们明明走的两个方向，为什么要走到一起了？并不是环形路吗？这这是什么原理啊？什么玩意儿？什么原原理？在地下，不能有好好奇心，要让死去的人死的有价值。
继续往前，走吧。哎，朱老爷，别走了吧。张三爷说你已经是墨镜高手了，这么多年你怎么跟他学的？他没教你啊？到处是暗器机关，你没发现吗？你想想办法，不能瞎走。再走，我们这群人全烧了。这这样，我和传奇各派一一人，挑一条路，每个人胳膊上都绑一根根绳子，挂上了铃铛，走向阳路，再再讲，走向阴路，就一把黄。怎么不不走了？哎，怎么回回事儿？老爷，有三个岔路口。我的天哪，怎么这么多岔口啊？不管有多少，都要继续。哦，继继续，继续，继续。老爷，还是我去吧，省得解绳子。嗯，啊、哦、好。长安七君，这次还你来选，你是选左边还是右边，还是选左中间？喂，奎子斌。哎，你就抢多一两呗。哎。本人人也不富裕，省点用。不是啊，行行，你说你说。这不是瞎扯扯淡吗？这。我々の推測によりますと、雪です。完了。这次还是你选选的，不是？哎，鬼哥，说什么玩意儿了？听也听不懂，你这设备不不好用，你这玩意儿。来吧，还是跟我走左左边。我们还是跟他走吧。绕了一圈又绕回来了。这是迷路的呢。什么玩意儿？你老说的话听也听不懂。他说这是迷宫。哎哎，是的。其人建木有一种回龙地宫的说说法，就是人进来一直绕圈绕圈，把人给绕绕死。再派人走遍所有的路。你派人再多，也是白白绕绕死。那怎么办？别着急。想想办法，办法。从入口处到地面起伏，一共走了多少步？呃，一百到一百十九。哎，把你那个地图借来用一下。其实我有个事。
什么意思？这你还看不懂？就是墙后是个圈儿。哇、哦，哇、哦，哦！从刚才那个终点到这儿回来又成了起点，看见吗？这确定是个、哦、圈儿。哼，入入口就在我们眼眼前。转，金北北将，直接急速退。天地人，一指往山，万象仙，苍松迎客，客破万金，破这，阿瓜子吃喽这这回，岂是你们小小日本说炸能还炸的？项目摸起来，差点把命搭进去，竟然是一座雕像和一面破黄黄黄旗。这是努瓦哈赤的正黄旗。哦，最高だな。これは中国精神を代表する旗だ。この旗を大日本帝国に持ち帰れば、すべての人が中国精神を我々の手に入れたというのがわかる。日本全土に再び中国神油の血液を燃やせる。小日本叽里咕噜说什么玩意？他说要把代表中国精神的大旗带回日本，让日本人觉得他们已经把中国精神握在手中，让民众全面支持侵华战争。区区一面满清的旗帜也能代表中国精神，但完之地的小日本还敢欺凌我大中国？我中华文明五千年的文明，四万万人口，一人一个唾沫就淹死他们了。哥、嗯，哎、嗯，回来！别别别急。看见了没有？白鹅。嗯，啊，继续啊，改。传来了，你把枪放下，你才放个羊了！你敢在老子面前撒撒野？你跟我比，你想死吗？你回头看看，你还有几个侠兵血？哎，血浆。我，这种机关，只有靠忽然最大乐。你们去拿去，还有十二。是否乱世，要想保护中华的国宝，组织，就是需要你们这些有志之士。金陵尾部双龙河，日照平沙，万马鸣
，闻道辽阳非与其。书生急欲，请长缨。这是萨尔虎城，那是甲板城，那是鄂尔浑城。明末辽东的这几座城，是努尔哈赤统一建州的地方。努尔哈赤统一建州以后，就打败了九部。在哪里？哦，呃，打败九部以后，破哈达，破完哈达，你会发，你会发，法乌拉，吞叶克，征服野人与真。真是鸟居宫藏兔子狗烹。不是，把戏给我。哎呀，别生气嘛。真面骑是我们中国的文化瑰宝，你要把它带回日本，煽动小日本情绪，全面侵华，白日做梦。不要命了吗？我不要命了！中国人都不怕死，你知道吗？克鲁斯，怕个什么鸟语？杀了我，我也不干，全中国都不干。能那个什么？把枪放倒下。传奇。你就不怕命令交到武藤手中吗？武藤现在手里也有一份命令，军部和内阁已达成一致，计划全面进化。你是说武藤将听命于于你？哼，当然，武藤即将成为我的部下。杜先生，以前的事情我可以不计较，只要你今后听从我的命令。我会比武藤给你的更多。你说的是真的？哦，去拿起吧。谢谢武藤阁，呃，不是，谢谢传奇先生。灵啊！我知道你能听听见。你在天有灵，保佑百岁和孩子平平安安的好好活活着。我这条命就交给传群先生了。让你把妻带住自己的
我家。啊！好害怕！给我去死吧！这面旗交给我们的组织。延安是什么地方？有光的地方。有光的地方。兴林尾部，松龙河。日照平峡，冠马鸣。闻道辽阳，飞羽旗。书生旗，锦长缨。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈